Hai Sobat TV TV Setelah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air 182 pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin menambah daftar panjang insiden penerbangan di Indonesia dan hari ini TV TV akan menyajikan beberapa kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia Garuda Indonesia 152 Pada tanggal 26 September 1997 di Jakarta Kebakaran hutan di Sumatera telah mengirimkan asap tebal ke seluruh Asia Tenggara Sehingga pilot mengandalkan navigasi dari ATC ketika akan mendarat Setelah turun ke 3.000 kaki, kru diperintahkan berbelok ke kiri 240 derajat. Empat menit sebelum kejadian. Ada kebingungan dengan ATC Medan karena dua pesawat memiliki nomor penerbangan yang sama, yaitu penerbangan Merpati 152 dengan penerbangan Garuda 152. Temuan dalam black box didapati beberapa informasi diantaranya Yang pertama, ATC yang salah menyebutkan Garuda 152 menjadi Merpati 152 Yang memang dihandle ATC beberapa saat sebelumnya Yang kedua, ATC menginstruksikan untuk belok ke kanan Akan tetapi, pilot salah arah menjadi belok ke kiri Yang ketiga, Kopilot menurunkan ketinggian yang seharusnya diperintahkan ke 2.000 kaki menjadi 1.500 kaki, sehingga pesawat terbang terlalu rendah. Yang keempat, akibat alarm GPWS yang tidak nyala membuat pilot tidak menyadari mereka terbang terlalu rendah. Yang kelima, ketika pilot sudah menyadari, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Pesawat ini dilaporkan jatuh di daerah hutan dengan kondisi hancur dan terbakar. Menurut surveyor di lokasi, sayap kiri pesawat terbang rendah dan menabrak pada posisi 220 derajat. Kecelakaan pesawat Garuda Indonesia Flight 152 menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang. Saat kecelakaan terjadi, kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan. Lion Air 583 Pada tanggal 30 November 2004 di Jakarta Menurut penuturan salah seorang penumpang, cuaca pada saat keberangkatan sudah buruk karena adanya hujan besar disertai petir 52 menit kemudian Pesawat tergelincir atau hydroplaning pada saat melakukan pendaratan Pesawat ini tidak dapat dihentikan Akhirnya masuk ke sawah di bandara Sebelum akhirnya berhenti di kuburan Dengan 26 orang tewas dan 142 orang cedera Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi Penyebab kecelakaan adalah karena landasan pacu yang tergenang air atau hydroplaning Sehingga pesawat tergelincir tidak dapat dikendalikan Dan meluncur keluar landasan atau bisa disebut dengan overshoot Mandala Airlines RI 091 Pada tanggal 5 September 2005 di Medan Pada saat kopilot mengatakan V1 rotate V1 Rotate Pilot mulai mengangkat hidung pesawat menggunakan flight controlnya 
Namun, pesawat kesulitan untuk melakukan rotate karena konfigurasi take off yang tidak tepat. Pada saat pesawat sudah di ujung runway dan kedua pilot sudah berusaha mengangkat hidung pesawat agar segera mengudara. Akan tetapi, pesawat tidak dapat menaiki ketinggian dan mengalami stall atau pengurangan koefisien angkat. Lalu, pesawat ini mengarah ke area pemukiman penduduk. Selain itu, beberapa hari setelah kejadian muncul laporan dari KNKT yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut jatuh akibat kondisi flap dan slat atau alat penambah daya angkat pesawat saat lepas landas yang tidak turun dan prosedur checklist yang tidak sesuai. Dan beberapa hari setelah kejadian muncullah laporan yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut membawa kargo berupa durian yang berbobot 2 ton sehingga hampir mencapai batas berat maksimum yang mampu diangkut pesawat itu. Akibat kecelakaan tersebut sehingga memakan korban jiwa, 100 orang penumpang tewas, 49 orang penduduk sekitar menjadi korban, dan 17 penumpang selamat. Adam R. 574 Pada tanggal 1 Januari 2007 di Surabaya Cuaca di daerah itu badai, sehingga ketebalan awan naik sampai 30.000 kaki dan kecepatan angin 30 knot. Pada ketinggian 35.000 kaki, kru memutuskan IRS mode, selektor unit nomor 2 ke kanan, ke posisi mode ATT atau attitude. Sehingga autopilot menjadi mati. Terdengar peringatan Bank Angel karena miring ke kanan hingga melewati 35 derajat. Bank Angel mencapai hingga 100 derajat, akibatnya pesawat secara perlahan berbelok atau roll ke kanan hingga terdengar peringatan sistem arah pesawat karena miring ke kanan hingga melewati 35 derajat. Oke guys, jangan dibelok gini, kita gak begini. Captain, Captain, Captain. Insiden tersebut menewaskan 90 korban jiwa dan 12 orang lainnya belum ditemukan. Air Asia KZ-8501 Pada tanggal 28 Desember 2014 di Surabaya Pesawat melakukan take off dari Bandara Juanda. Lalu, pesawat naik ke ketinggian 32.000 kaki. Ketika pesawat memasuki wilayah ekuator yang merupakan intertropical convergence zone dan pada saat itu terjadi badai yang cukup hebat. Keadaan tersebut menjadikan pesawat semakin tidak terkendali, sehingga pesawat kehilangan ketinggian dengan sangat cepat. Namun, pilot tidak dapat menyelamatkan pesawat ketika itu. Tragedi KZ-8501 merupakan tragedi penerbangan terburuk kedua dalam sejarah Indonesia setelah kecelakaan Garuda di Medan pada tahun 1997 yang menewaskan 234 orang. 
dan dari tragedi ini menewaskan 162 korban jiwa yang mengapung bersama puing-puing pesawat. Lion Air JT610 Pada tanggal 29 Oktober 2018 di Jakarta Saat pesawat melakukan rotate, terdengar ada bunyi peringatan stick shaker atau goncangan alat kendali pilot dan peringatan stall. Lalu, kapten mencoba mencari tahu masalah di pesawat. Pesawat naik dengan ketinggian tidak normal setelah take off. Kedua pilot tidak memahami akan kerusakan di dalam pesawat, dan kedua pilot sepakat untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Controller menginstruksikan ke Flight 610 untuk naik ke ketinggian 27.000 kaki. Lalu, pilot menanyakan ketinggian pesawat ke petugas controller. Controller mengatakan radar menunjukkan ketinggian pesawat di 900 kaki. Pilot Flight 610 izin controller untuk melakukan holding dan melaporkan pesawat mengalami masalah. Pada pukul 6 lewat 31 menit, hidung pesawat sepenuhnya mengarah ke bawah. Lalu, jatuhlah pesawat tersebut 18 menit setelah pesawat take off. Insiden ini menewaskan 189 jiwa. Sriwijaya Air 182 Pada tanggal 9 Januari 2021 di Jakarta Kondisi pesawat normal setelah lepas take off atau tidak ada kendala. Air Traffic Controller atau ATC, Perum Airnav Indonesia menyatakan pesawat berjenis Boeing 737-500 itu tiba-tiba hilang dari radar. Woo-hoo! <laughs>